హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఫార్మకాలజీ వన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫార్మకాలజీలో ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్ అయితే చూద్దాం అండ్ ఫేజ్ ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్ మనం సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ అయితే చూద్దాం అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్స్ అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని కవర్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో అయితే అండ్ అసలు టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు అసలు బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి వాట్ డస్ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రియల్లీ మీన్స్ అనేది చూద్దాం బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక కెమికల్ ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్ని కెమికల్ వై కాంపౌండ్ని కన్వర్ట్ చేయడం కెమికల్ ఎక్స్ని కెమికల్ వైగా కన్వర్ట్ చేయడం దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్లో ఒక టాక్సిక్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఆ టాక్సిక్ కెమికల్ ఎంటిటీ మే కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మోర్ టాక్సిక్ కాం మోర్ టాక్సిక్ ఆర్ నాన్ టాక్సిక్ ఆర్ లెక్ లెస్ టాక్సిక్ వెన్ కంపేర్ టు ద కెమికల్ వన్ అంటే ఎక్స్ యూ సైజెస్ టు వై త్రో అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్లో ఈ ఎక్స్ కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ కెమికల్ వన్ విచ్ ఈస్ టాక్సిక్ మే కన్వర్ట్ ఇన్ టు మోర్ టాక్సిక్ నాన్ టాక్సిక్ అండ్ లెస్ టాక్సిక్ అంటే నువ్వు ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇంటెండ్ చేసుకున్నప్పుడు నీ బాడీలో ఆ ట్యాబ్లెట్ విచ్ ఈజ్ అ ఫారెన్ పార్టికల్ టు అవర్ బాడీ అంటే అది ఇట్స్ అ జీనోబయోటిక్ అనమాట జీనోబయోటిక్ అంటే సబ్స్టాన్స్ దట్ నీడ్ డీటాక్సిఫికేషన్ సబ్స్టాన్స్ దట్ నీడ్ డీటాక్సిఫికేషన్ ఆర్ కాల్డ్ జీనోబయోటిక్స్ సో కాంపౌండ్ వన్ విచ్ ఈస్ టాక్సిక్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు కాంపౌండ్ టూ విచ్ ఈస్ మోర్ టాక్సిక్ ఆర్ నాన్ టాక్సిక్ ఆర్ లెస్ టాక్సిక్ ఓకే త్రో అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సో డీటాక్స్ ఇది బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మనం అందరికి తెలుసు డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే టాక్సిక్ కాంపౌండ్ని నాన్ టాక్సిక్గా ఆర్ లెస్ టాక్సిక్గా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని డీటాక్సిఫికేషన్ అంటాం టాక్సిక్ కాంపౌండ్ త్రో ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా మనం దీన్ని నాన్ టాక్సిక్ ఆర్ లెస్ టాక్సిక్గా కన్వర్ట్ చేసి బాడీ నుంచి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం దీన్ని మనం డీటాక్సిఫికేషన్ అంటాం ఎన్టాక్సిఫికేషన్ ఎన్టాక్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఎన్టాక్సిఫికేషన్ అంటే టాక్సిక్ కాంపౌండ్ని మోర్ టాక్సిక్గా చేయడం సపోజ్గా ఎన్టాక్సిఫికేషన్ ఎన్టాక్సిఫికేషన్ టాపిక్ని ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్తో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికీ తెలుసు మెతనాల్ మెతనాల్ మెతనాల్ని నువ్వు ఇంటెండ్ చేసుకున్నప్పుడు మెతనాల్ ఈజ్ టాక్సిక్ ఆల్రెడీ మెతనాల్ అనేది టాక్సిక్ బాడీకి మెతనాల్ని నువ్వు బాడీలోకి ఇంటెండ్ చేసుకున్నప్పుడు మెతనాల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఈ మెథనాల్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అవుతుంది ఫిట్ ఈస్ ఈ కన్వర్ట్ అయిన ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఈజ్ మోర్ టాక్సిక్ దాన్ మెథనాల్ ఇక్కడ ఏమైంది టాక్సిసిటీ లెవెల్ అనేది పెరిగింది సపోజ్గా మెథనాల్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టాక్సిక్ ఓకే ఈ మెథనాల్ ఎంటాక్సిఫికేషన్ ద్వారా ఎంటాక్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫార్మిక్ యాసిడ్ అయింది వెన్ కంపేర్ టు ఫార్మిక్ యాసిడ్ వెన్ కంపేర్ టు మెథనాల్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఈస్ మోర్ టాక్సిక్ అంటే ఈ ఫార్మిక్ యాసిడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టాక్సిక్ అంటే ఈ ఎంటాక్సిఫికేషన్ రియాక్షన్ ద్వారా మెథనాల్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అయింది ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ టాక్సిక్ దెన్ మెథనాల్ ఓకే ఇది ఎంటాక్సిఫికేషన్ అంటే ఇది సో జీనోబయోటిక్స్ అంటే ఇది జీనోబయోటిక్స్ అంటే జీనోబయోటిక్స్ ఆర్ ఫస్ట్ థింగ్ జీనోబయోటిక్స్ ఆర్ ఫారెన్ పార్టికల్స్ జీనోబయోటిక్స్ ఆర్ సబ్స్టాన్స్ దట్ నీడ్ డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే ది జీనోబయోటిక్స్ ఆర్ ఫారెన్ పార్టికల్స్ దట్ నీడ్ డీటాక్సిఫికేషన్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎడిటివ్స్ అడల్ ట్రైన్స్ బయలరుబిన్ కాస్మెటిక్స్ డ్రగ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెన్స్ ఏబిసిడిఈ గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ ఎడిటివ్స్ బయలరుబిన్ కాస్మెటిక్స్ డ్రగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెన్స్ వీట ఇవన్నీ మన బాడీలోకి మనం ఇంటెంట్ చేసుకునే ఫారెన్ పార్టికల్స్ సో ఈ థింగ్స్ని మనం బాడీ నుండి మెటబలైజ్ చేయాలి మెటబలైజ్ చేసి ఎక్స్క్రీట్ చేయాలి ఈ జీనోబయోటిక్స్ని ఎక్స్క్రీట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే రియాక్షనే ఈ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రియాక్షన్ ఈ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రియాక్షన్లో డీటాక్సిఫికేషన్ అండ్ ఎన్టాక్సిఫికేషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి డీటాక్సిఫికేషన్లో టాక్సిక్ కాంపౌండ్ అనేది నాన్ టాక్సిక్ ఆర్ లెస్ టాక్సిక్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎన్టాక్సిఫికేషన్ అంటే టాక్సిక్ కాంపౌండ్ అనేది మోర్ టాక్సిక్ కాంపౌండ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది లైక్ మెథనాల్
బయోట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏం లేదు ఒక టాక్ ఒక కాంపౌండ్ ఇంకో కాంపౌండ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఒక కాంపౌండ్ ఇంకో కాంపౌండ్ కన్వర్ట్ అయింది ఈ కన్వర్ట్ అయిన కాంపౌండ్ ఈ కాంపౌండ్తో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ టాక్సిక్ ఉండొచ్చు లెస్ టాక్సిక్ ఉండొచ్చు అసలు టాక్సిక్గా లేకుండా నాన్ టాక్సిక్ కూడా ఉండొచ్చు అండ్ విల్ జంప్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్ నవ్ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే ఒక డ్రగ్ని నువ్వు ఇంటెండ్ చేసుకుంటే నీ బాడీలోకి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావు ఆ ట్యాబ్లెట్ నీ ఇంటస్టైన్లో నుండి ఇది ఇంటస్టైన్ ఇది స్టమక్ ఇది ఈజోఫైగస్ ఇంటస్ స్టమక్ అండ్ ఇంటస్టైన్ నువ్వు ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇంటెండ్ చేసుకున్నావు ఈ ట్యాబ్లెట్ నీ స్టమక్లో ఉంది ఈ ఈ డ్రగ్ ట్యాబ్లెట్లో ఉన్న డ్రగ్ నీ స్టమక్లో నుండి బ్లడ్లోకి రావాలంటే ఈ డ్రగ్ అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాల అన్ అయోనైజ్డ్ ఆర్ లిపోఫిలిక్ లిపోఫిలిక్ ఫామ్లో ఉండాలి అన్ అయోనైజ్డ్ అండ్ లిపోఫిలిక్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రగ్ అనేది స్టమక్లో నుండి స్టమక్ ఆర్ ఇంటెస్టైన్లో నుండి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్లోకి వస్తుంది అదే ఒకవేళ ఈ డ్రగ్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉందనుకో అయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉంటే ఈ డ్రగ్ అనేది ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా డ్రగ్ అన్ అయోనైజ్డ్ ఆర్ లిపిడ్ సాలిబుల్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇది అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్ అంటాం ఇది ఆర్ లిపిడ్ సాలిబుల్ ఫామ్ అంటాం ఇది అయోనైజ్డ్ ఫామ్ ఆర్ లిపిడ్ సాలి ఇది అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్ ఆర్ వాటర్ సాలిబుల్ ఫామ్ అంటాం ఈ ఫామ్ అంటే విచ్ ఈస్ అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడే ఈ డ్రగ్ మెంబరైన్స్ని క్రాస్ చేసి లైక్ ఇప్పుడు ఇది అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉంటేనే ఈ మెంబరైన్ని క్రాస్ చేసి బ్లడ్లోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇఫ్ ఒకవేళ ఈ డ్రగ్ అయోనైజ్డ్ ఉందనుకోండి అన్ అయోనైజ్డ్ డ్రగ్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎబిలిటీ టు క్రాస్ బయలాజికల్ మెంబరైన్స్ సో ఒక డ్రగ్ స్టమక్ నుండి స్టమక్ ఆర్ ఇంటెస్టైన్ నుండి సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్లోకి రావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ బీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్లోనే ఉండాలి అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్లోనే ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి ఫేజ్ టూ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి ది మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్ ఈజ్ నువ్వు ఇంటెండ్ నువ్వు నీ బాడీలోకి ఇంటెండ్ చేసుకున్న డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో అది అబ్జర్వ్ అవ్వడానికి అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి విచ్ ఈజ్ లిపోఫిలిక్ మళ్ళీ నీ బాడీ నుండి ఎక్స్క్రీట్ అవ్వడానికి అది అయోనైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి విచ్ ఈజ్ వాటర్ సాలిబులర్ పోలర్ సో ఒక డ్రగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని వేరియస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆల్టర్ చేసి ఆ డ్రగ్ లిపిడ్ సాలిబులా వాటర్ సాలిబులా ఆ డ్రగ్ మెంబరైన్ క్రాస్ అవ్వాలా లేకపోతే వాటర్ సాలిబుల్ అయి ఎక్స్క్రీట్ అవ్వాలా అని డిసైడ్ చేసేదే ఈ ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఒక డ్రగ్ యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్లో పోలార్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు లైక్ హెచ్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ టూ ఇలాంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి డ్రగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఆల్టర్ చేస్తారు ఈ ఆల్టర్ అయ్యాక రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ వాటర్ సాలిబుల్ సో డ్రగ్ అనేది ఈజీగా ఎక్స్క్రిట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న డ్రగ్ లిపోఫిలిక్ అనుకున్నాం లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ తీసుకున్నాం ఒకటేమో హైడ్రోఫిలిక్ డ్రగ్ డ్రగ్ తీసుకున్నాం ఈ లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ ఏమవుతుంది లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ వన్ అవుతుంది లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ ఫేజ్ వన్ అవుతుంది ఫేజ్ వన్ అయ్యాక ఈ లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ పోలార్ అవుతుంది అంటే అయోనైజ్డ్ అవుతుంది పోలార్ అవుతుంది ఈ పోలార్ తర్వాత ఈ పోలార్ తర్వాత ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్లోకి వెళ్తుంది ఫేజ్ టూ రియాక్షన్లోకి వెళ్తుంది ఫేజ్ టూ రియాక్షన్ తర్వాత ఇది హైడ్రోఫిలిక్ అవుతుంది హైడ్రోఫిలిక్ అయ్యాక ఎక్స్క్రిట్ అవుతుంది సో నథింగ్ బట్ ఒక డ్రగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని వేరియస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆ డ్రగ్ వాటర్ సాలిబుల్గా చేయడమే ఈ ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం టు బి సింపుల్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫేజ్ టూ ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్స్ అయితే చూద్దాం అండ్ ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాం విచ్ ఈస్ టాక్సిక్ విచ్ ఈస్ లిపిడ్ సాలిబుల్ ఇది లిపిడ్ సాలిబుల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే నథింగ్ బట్ గైస్ ఇప్పుడు 
విటమిన్ బీసీ అనేవి వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ విటమిన్ ఏడీఈకే అనేవి ఫ్యాట్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ సో నువ్వు విటమిన్ ఏడీఈకే వాడేటప్పుడు పక్క నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే అవి లిపిడ్ సాలిబుల్ కాబట్టి నీ బాడీలో అక్యుములేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవి నీ బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ విచ్ ఈజ్ లిపిడ్ నువ్వు తీసుకునే ఏడీఈకే విటమిన్స్ లిపిడ్ సో ఈ కొలెస్ట్రాల్లో ఈ విటమిన్స్ అనేవి అక్యుములేట్ అయ్యి టాక్సిసిటీ బిల్డ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది లైక్ దెర్ విల్ బీ ఎ ఛాన్స్ టు బిల్డ్ టాక్సిసిటీ అనమాట సో ఇప్పుడు విటమిన్ ఏ ఉంది నేను ఎంతంటే అంత తీసుకుంటా అంటే కుదరదు విటమిన్ ఏ అనేది నీ బాడీలో ఒక ఒక రేంజ్లో ఉండాలి ఇఫ్ నువ్వు విటమిన్ ఏ అనేది నార్మల్ రేంజ్ కంటే ఎక్కువ తీసుకున్నట్లయితే నీకు అది హెయిర్ లాస్ అవుతుంది నీకు ఓకే హెయిర్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది విటమిన్ ఏ నార్మల్ లెవెల్స్ కంటే నీ బాడీలో ఎక్కువ ఉంటే సో నువ్వు ఏం చేయాలంటే విటమిన్ ఏడీఈకే విచ్ ఈస్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి యాజ్ దే ఆర్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ ఫ్యాట్లో నీ బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్లో ఎక్యుములేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అదే విటమిన్ బీసీ తీసుకున్నావు వాటర్ సాలిబుల్ నువ్వు ఒక క్యాప్సూల్ వేసుకోమంటే డాక్టర్ నువ్వు రెండు మూడు క్యాప్సూల్స్ వేసుకున్నా కానీ కావాల్సినంత విటమిన్ బీని నీ బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మిగతాది నీ యూరిన్లో ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది వాటర్ సాలిబుల్ కాబట్టి ద ఎక్సెస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ విటమిన్ బి అండ్ సివిల్ గెట్ ఎక్స్క్రీటెడ్ త్రూ ద యూరిన్ అండ్ అదే లిపిడ్ సాలిబుల్ ఏడీఈకే అయితే అది ఫ్యాట్ సాలిబుల్ కాబట్టి ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఎక్యుములేట్ అయ్యి నీ బాడీలో టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి యాజ్ ఐ సేన్ యూ యాజ్ ఐ సేడ్ యూ బిఫోర్ విటమిన్ ఏ ఎక్కువ తీసుకుంటే హెయిర్ లాస్ అవుతుంది సో అట్లా సో విచ్ ఇస్ లిపిడ్ సాలిబుల్ ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్స్కి పోయింది వాటర్ సాలిబుల్ అయింది ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది ఇలా డైరెక్ట్గా ఒక ఫేజ్ నుండి ఎక్స్క్రీట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే టాక్సిక్ విచ్ ఈజ్ లిపిడ్ సాలిబుల్ అది ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్ పోయింది ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఆ రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్లోకి పోతుంది అక్కడి నుంచి ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది ఓకే ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్ ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ హైడ్రాలసిస్ ఓకేనా దీస్ రియాక్షన్ సర్వ్స్ టు కన్వర్ట్ లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ ఇంటూ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఒక ఈ రియాక్షన్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే లిపోఫిలిక్ డ్రగ్స్ని హైడ్రోఫిలిక్ డ్రగ్స్గా కన్వర్ట్ చేసి బాడీ నుండి ఎక్స్క్రీట్ చేయడమే దీని యొక్క ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్స్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్స్లో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అండ్ హైడ్రాలసిస్ ఈ మూడు మేజర్ రియాక్షన్స్ ఆక్సిడేషన్ కొద్దాం ఆక్సిడేషన్ ఒక రియాక్షన్ అవ్వాలంటే మనకు ఒక రియాజెంట్ ఉండాలి ఆ రియాజెంట్ యొక్క డ్యూటీకి ఇక్కడ సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎన్జైమ్ అనేది చేస్తుంది సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎన్జైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ హైడ్రాక్సిలేషన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఆక్సిడేషన్ ఈ సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఐసోఫామ్స్లో ఉంటుంది లపో సపోజ్గా సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ ఫోర్ బై ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఐసో ఎన్జైమ్ ఆఫ్ సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది రెండు వందల రకాలు ఉంటుంది అందులో ఒక రకమే ఈ రకం ఈ సైటోక్రోమ్ పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈ దిస్ ఎన్జైమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మెటబాలిజం ఆఫ్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డ్రగ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే మార్కెట్లో ఉన్న అన్ని డ్రగ్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ని ఈ ఎజ్ ఈ ఎన్జైమే మెటబలైజ్ చేస్తుంది ఓకే లొకేటెడ్ ఇన్ మైక్రోజోమ్స్ ఆఫ్ లివర్ సెల్స్ లివర్ సెల్స్ నేమ్ అంటారు హెపాటోసైట్స్ అంటాం ఆ హెపాటోసైట్స్లో ఉండే మైక్రోజోమ్స్లో ఈ సైటోక్రోమ్ ఫో పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనే ఒక ఈ ఎన్జైమ్ ఉంటుంది దీన్ని మోనో ఆక్సిజనైజ్ ఎన్జైమ్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే దీంట్లో ఓన్లీ ఒక్క ఆక్సిజన్ ఆటమే ఉంటుంది ఈ యాక్సిజన్ ఈ రియాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వడానికి ఎన్ఏ డిపిహెచ్ కోఎన్జైమ్గా కావాలి సార్ ఆక్సిడేషన్లో ఏం చేస్తామంటే నథింగ్ బట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఎడిషన్ చేస్తాం హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తాం దీన్నే మనం ఆక్సిడేషన్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్స్కి వచ్చేలోగా మిథనాల్ మిథనాల్ని ఆక్సిడేషన్ చేసినాం ఫామిక్ యాసిడ్ అయింది ఎక్స్క్రీట్ అయిపోద్ది ఫామిక్ యాసిడ్ ఇథనాల్ ఉంది ఇథనాల్ని ఆక్సిడేషన్ చేసినాం ఎసిటిక్ యాసిడ్ అయింది ఎక్స్క్రీట్ అయిపోయింది బాడీ నుండి బెంజిన్ బెంజిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటు
అంతే అంటే ది మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ఒక్క హైడ్ లిపోఫిలిక్ మాలిక్యూల్ని నీ బాడీలో అలానే ఉండి ఉండి టాక్సిటీ బిల్డ్ అవ్వకుండా ఆ యొక్క మాలిక్యూల్ని ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్ ద్వారా వాటర్ సాలిబుల్గా కన్వర్ట్ చేసి నీ బాడీ నుండి ఎక్స్క్రీట్ చేసే ప్రాసెస్నే బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి ఫేజ్ వన్లో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ హైడ్రాలసిస్ సైక్లైజేషన్ డీసైక్లైజేషన్ ఉంటాయి ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్ కాన్జుగేషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి గ్లూకోరోనాడ్ కాన్జుగేషన్ సల్ఫేట్ కాన్జుగేషన్ ఎమైన యాసిడ్ కాన్జుగేషన్ సల్ఫే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్జుగేషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి సో నవ్ విల్ కమ్ టు రిడక్షన్ రిడక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కదా రిడక్షన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దీన్ని మనం రిడక్షన్ అంటాం రిడక్షన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నైట్రోఫినాల్ ఎమైనోఫినాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది పిక్రిక్ యాసిడ్ పిక్రమిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది క్లోరాల్ ట్రైక్లోరైతనాల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ కాంపౌండ్స్ ఆర్ లిపోఫిలిక్ ఈ రియాక్షన్ అంటే రిడక్షన్ రియాక్షన్ ద్వారా ఈ లిపోఫిలిక్ మాలిక్యూల్స్ హైడ్రోఫిలిక్ మాలిక్యూల్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి హైడ్రోఫిలియా కన్వర్ట్ అయిందంటే వాటర్లో ఎమ్మటే కరిగిపోయి ఈ మాలిక్యూల్స్ యూరిన్లో ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతాయి సింపుల్ ఓకేనా హైడ్రాలసిస్ హైడ్రాలసిస్ అంటే ఏంటి హైడ్రాలసిస్ అంటే ఏ బి గ్యూస్ అడ్జస్ట్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ వాటర్ని హైడ్రాలసిస్ చేసిన హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అప్పుడు ఏమైంది ఈ బి ప్లస్ ఈ హెచ్ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఈ ఏ ప్లస్ ఈ ఓహెచ్ మైనస్ కలిసి ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి యాస్పరిన్ ఉంది యాస్పరిన్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ ద్వారా శాల్సిలేట్ ప్లస్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎట్రోపైన్ ఉంది ఎట్రోపైన్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ ద్వారా ట్రోపైన్ ప్లస్ ట్రోపిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో ఏం లేదు యాస్పరిన్ విచ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ అండ్ అనేబుల్ టు ఎక్స్క్రీట్ ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా అది హైడ్రోఫిల్గా కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఎక్స్క్రీట్ అయిపోద్ది బాడీ నుండి సో యాజ్ ఎస్ ఏడి బిఫోర్ ది కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏడిఈకే విటమిన్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాట్ సాలిబుల్ ఓకేనా బిసి విటమిన్స్ ఉన్నాయి వాటర్ సాలిబుల్ ఈ విటమిన్స్ నువ్వు ఎంతైనా తీసుకో ఏం కాదు నీ బాడీలో టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ రావు ఎందుకంటే ఇది వాటర్ సాలిబుల్ కాబట్టి నీ బాడీకి ఎంత కావాలో అంత యూజ్ చేసుకొని మిగిలినది ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది నీ బాడీ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ తీసుకున్నావు ఏడిఈకే ఏడిఈకే ఫ్యాట్ సాలిబుల్ అంటే నీ బాడీలో ఫ్యాట్ ఉంటుంది యాజ్ లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ ఫ్యాట్ డిజాల్వ్స్ ఫ్యాట్ సో ఈ ఈ విటమిన్స్ ఎక్కువ నీ బాడీలో ఎక్యుములేట్ అయ్యి అయ్యి టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి లైక్ విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఎక్యుములేట్ అయితే నీ బాడీలో హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అట్లా సో ఏదైనా పర్మిటబుల్ లెమట్స్లో ఉంటే నీ బాడీ ఫంక్షన్ మంచిగా ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ ద మోర్ దెన్ ద పర్మిటెడ్ వాల్యూస్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ సో అసలు ఈ బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే లిపిడ్ సాలిబుల్ డ్రగ్స్ అనేవి మన బాడీ నుండి ఎక్స్క్రీట్ వాటంతటా అవి అవ్వలేవు సో ఈ లిపిడ్ సాలిబుల్ డ్రగ్స్ని బయో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రియాక్షన్స్ ద్వారా మనం వాటర్ సాలిబుల్ కాంపౌండ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం అప్పుడు అవి బాడీ నుండి ఈజీగా ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి ఇదైతే ఫేజ్ వన్ రియాక్షన్స్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అండ్ హైడ్రాలసిస్ సైక్లైజేషన్ అండ్ డీసైక్లైజేషన్ ఉంటాయి బట్ అవి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు సైక్లైజేషన్లో ఏం లేదు లీనియర్ స్ట్రక్చర్ సైక్లిక్ అవుతుంది డీసైక్లైజేషన్లో ఏం లేదు సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లీనియర్ అవుతుంది అంతే అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయండి గైస్ అండ్ యాడ్సమ్ థియరీ అండ్ నేనైతే పర్ఫెక్ట్ అండ్ డీప్ హార్డ్ కోర్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను అండ్ థియరీ ఎలా రాస్తారో మీ ఇష్టం మేబీ ఇదే క్వశ్చన్ మీద నాకు వన్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు టూ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు త్రీ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు అండ్ ఎస్ఏ లాక్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో మనం మాడ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు మీ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మీరు ఎలా అయినా రాయచ్చు ఎంతైనా రాయచ్చు ఎన్ని పేజ్లు అయినా రాయచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ గైస్ అండ్ ఏమైనా కా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్ అండ్ ఫేజ్ టూ రియాక్షన్స్ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ ఈరోజు నుండి అయితే ఫార్మకాలజీ కూడా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం and uh, thank you guys see you in the next video